தமிழ் மக்களுக்கும் உலக தமிழ் மக்களுக்கும் முதற்கண் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து கொண்டு இன்று நிறைய மூலிகைகளை பற்றி போட்டு நிறைய வீடியோக்களை பதிவு செய்திருக்கிறோம் இன்று ஒரு அற்புதமான மூலிகையாக மருதாணி என்று சொல்லக்கூடிய மருதோன்றி மருதாணி எப்படி வேண்டாலும் சொல்லலாம் ஆக மருதாணி என்பது எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான மூலிகை என்பதை ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பதிவு செய்திருக்கிறோம் அது வந்து லட்சுமி கடாட்சத்துக்காக அதன் வேறு வேறு வெள்ளிக்கிழமை போல் அதுக்கு காப்பு கட்டி எடுத்து அதை பூஜை முறைகள் வைத்து செய்தால் லட்சுமி கடாட்சம் ஏற்படும் என்று ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பதிவு செய்திருக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் செய்யக்கூடிய இந்த வீடியோ பதிவில் மருத்துவத்தை பற்றி பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும் அது மட்டும் அல்ல இது மூலிகை என்பது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இது மூலிகை தான் அந்த மூலிகை எந்த வகையில் பயன்படுகிறது என்பதை பற்றி இப்போ வீடியோவாக பதிவு செய்கிறோம் அது மட்டுமல்ல இது நிறைய மருத்துவத்துக்கு பயன்படுவதால் தொடர்ச்சியாக இதை பற்றி ஒரு மூன்று வீடியோக்கள் பதிவு செய்யலாம் என்று இருக்கிறோம் ஆகையால் இதில் வந்து மருதாணி ஒன் டூ த்ரீ என்று மூன்று பிரிவாகவோ அல்லது நான்கு பிரிவாகவோ கூட வர வாய்ப்பு இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு வாருங்கள் அந்த மருதாணியின் பயன்கள் மருதாணியில் உள்ள மகத்துவம் என்ன மருத்துவமாக எப்படி பயன்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் முதலாகதாக நமது உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய புண்கள் காயம் ஏற்பட்ட புண்ணாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கட்டி கட்டிகள் கிளம்பி உடைந்து அப்படி ஒரு புண்ணாக ஏற்பட்டிருந்தாலும் சரி அல்லது சிலருக்கு சர்க்கரை வியாதியின் மூலம் புண்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் சரி அதற்கெல்லாம் இது எப்படி பயன்படுகிறது புண்களை ஆற்றக்கூடிய விஷயத்தில் இது எப்படி பயன்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் முதலிலே இதனுடைய வேர் அது இதனுடைய பட்டை இரண்டுமே இந்த மருத்துவத்தில் புண்களை ஆற்ற உதவுகிறது இதை வந்து அந்த வேர்பட்டையை சீவி எடுத்து வேர் வேறனுடைய பட்டை அதன் மேல் உள்ள பட்டை எல்லாவற்றையும் எடுத்து காய வைத்து இடித்து ஜலித்து சூர்ணமாக செய்து கொண்டு மிருத சிங்கி என்ற ஒரு மருந்து பொருள் நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கிறது மிருத சிங்கி என்று கேட்டாலே கொடுப்பார்கள் அது வந்து ஒரு இருபது கிராம் முப்பது கிராம் கேட்டு வாங்கி கொண்டு வந்து அதையும் இடித்து தூளாக்கி தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு இரண்டத்தையும் வெயில் புடம் போட்டு எடுத்து எப்படிப்பட்ட புண்களாக இருந்தாலும் அந்த புண்களின் மேல் மயில் இறகாலோ கோழி இறகாலோ தடை கொண்டு வந்தால் ஒரு இருபது நாட்களிலிருந்து இருபத்தைந்து நாட்கள் எப்படிப்பட்ட புண்களாக இருந்தாக மாறிவிடும் நம்பர் ஒன் இது ஒரு சிறந்த வைத்திய முறையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இரண்டாவதாக கால் ஆணி காலில் வரக்கூடிய ஆணி என்ற அதாவது ஒரு மறு போன்று தோன்றும் பிறகு பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே அது கிளறினால் அந்த இடம் மட்டும் மருத்துவ கூடிய தன்மையாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த கால் ஆணி அந்த கால் ஆணிக்கு என்ன பண்ணால் சரியாகும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அந்த கால் ஆணிக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த இலை இருக்கு இல்லையா அந்த கால் ஆணிக்கு தேவைப்படக்கூடிய இந்த அதில் பட்டையை பார்த்தோம் இதில் வந்து தழை இந்த தழையை மஞ்சள் மஞ்சள் சேர்த்து அரைக்கணும் கூட வந்து வசம்பு வச்சு அரைக்கணும் மஞ்சளையும் வசம்பையும் வச்சு சேர்த்து நல்லா மழை 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 மழைன்னு அரைச்சி எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஆணி இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து நல்லா உருட்டி திக்காக வச்சு அமுக்கிட்டு அது மேலே ஒரு கட்டு மாதிரி போட்டு நைட்டில் படுத்துட்டிங்கன்னா காலையில் வெடிஞ்சு எழுந்துச்சோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்து போட்டு சுடு தண்ணி வச்சு காலை கழுவிட்டிங்கன்னா போதும் அந்த ஆணின்றது ஒரு இருபது நாளைக்குள்ளேயே அது உள்ளுக்குள்ளே ஓட்டை ஆகி அந்த ஆணிக்கு உண்டான விஷயம் வெளியே வந்துடும் அந்த புண் வந்து ஆர ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இது ரெண்டும் இப்போ இந்த வைத்திய முறையில் பார்க்குறோம் இதுக்கு அடுத்து மீண்டும் இதே இதில் மீண்டும் ஒரு பாகம் இரண்டு பாகம் மூணுன்னு போடுறோம் பார்த்து கண்டுகளிங்கள் அனைத்து தமிழ் மனிதங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம்